бүгінгі лекция екі бөліктен тұратын болады. Ол бірінші биохимия туралы кішкен әңгім айтатын боламыз, ферменттер және олардың дәрізде сүрілі орын туралы. Содан кейін Олы Британиядағы PhD-дің формат туралы айтып өтейін, сіздерге кішкене қалай түсуге болады, қандай шағыр тақылар бар Англияға Олы Британия оқу үшін. Лекция барысында сұрақтарыңыз болса, қолдарыңыз көтеріп, түсінбеген әсілеріңіз сұрасаныңыздар болады. Сонымен дәрі іздестіру дегеніміз не ол? Бір дәріні шығару үшін Рош фармацевтикалық компаниясының мәліметтері бойынша 6600 экспериментті 420 ғалым жасайды екен орташа есеппен. Бұны жасауы 12 жыл кетеді екен, және 1 миллиард ақыш доллары жұмсалады екен. Бұл үлкен алқымды жұмыс болып табылады. Осы процесс, дәрізде процесіндегі біз кішкентай процесстерді оптимизация жасасақ, осы 12 жылды азайтсақ, 1 миллиард деген соманы азайтатын болсақ, халыққа пайда өте жақсы болады. Сондықтан осына дәріні халыққа тезірек және арзанырақ шығару үшін біз ферменттер жақсы түсініміз керек. Мен соны бүгін сіздерге айтатын боламын. Дәрі іздестіру бес осында үлкен кезендерден тұрады. Бірінші дәрінің биологиялық себебі анықталады. Олының қандай биологиялық нысананы, қандай биологиялық фермент дейміз, қандай биологиялық рецепторларды функциясы бұзылған. Соны анықтау бірінші кезең. Екінші кезеңде дәріні анықтау болады, және оны әзірлеу болады. Үшінші кезеңде преклиникалық жұмыстар деп айтамыз. Преклиникалық жұмыстар дегеніміз бұл дәрінің қауіпсіздігін тексеру, және дәріні жануарларда тексереді. Содан кейін клиникалық жұмыстар болады. Клиникалық жұмыстар үш кезеңден тұрады. Клиникалық жұмыстарының мақсаты осы дәрінің адамға эффект береді ма, бермейді ма, соны анықтау. Содан кейін мақұлдама. Мақұлдама дегеніміз бұл дәріні қабылдайтын, мақұлдайтын орган болады. Мысал ғол ақышта Food and Drug Administration деп аталады. Солармен жұмыс жасалады. Бүгін енді мен осы алғашқа үш саты туралы айтатын боламын. Себебі алғашқа осы үш саты да медицинаық химияның алатын орын үлкен. Бұл саты жаңа айтып өткендей биологиялық нысана анықтау мен басталады. Содан кейін нысана бектіледі. Осы нысанаға біз жұмыс жасайтын болсақ, ауруды емейміз сол анықталады. Кейін лид анықталады. Лид дегеніміз бұл дәрінің, соңғы пациентке баратын дәрінің ең алғашқы прототипі деп айтсақ болады. Содан кейін лид анықталғаннан кейін сол лид оптимизациядан өтеді. Содан кейін ол преклиникалық жұмыстардың тестілерден өтеді. Нысаналардың түрлері өте көп. Олар, мысалға, жүр белокпен байланыс рецепторлар, ион каналдары, ядырлы гармон рецепторлар және ферменттер. Мысалға, мұнау графикке қарайтын болсаңыздар, 2002 жылғы сатылымдағы дәрілердің 47 пайызы бұл ферменттерді нысана ретінде қолданады екен. Демек, бұл жаңағы ферменттердің ең алғашқы өте маңыздылығы ферменттер, мысалы біз ферменттер түсінетін болсақ, олардың аурулардағы байланысын түсінетін болсақ, біз оған байланысты дәрілер дайындай аламыз. Лид анықтау. Лид анықтауының үш жолы болады. Ол бірінші натуралды қосындылар. Натуралды қосындылар дегеніміз ол біздің өсімдіктер, жануарлардың аналатын қосындылар. Оларды тікелей қолданады, немесе солардың аналықтарын қолдануға болады. Басқа молекулардан алуға болады. Мысалға басқа ауруларға қолданатын дәрілерді қолданып тексеруге болады. Немесе нысанаға байланысты дизайн. Нысанаға байланысты дизайн дегеніміз, мысалға бізде ферменттің 3D структурасы бізде бар болса, біз сол структураға байланысты дәріні компьютер арқылы дизайн жасай аламыз. Содан кейін оны лабораторияда тестілен өткіземіз. Қалай ол әсер бер, бермейтін. Енді бізге Литті анықтау үшін осы екі технология көп қолданады. Оның біреуі комбинаториялық химия деп айтамыз. Комбинаториялық химия дегеніміз қысқа мерзімде көптеген молекулаларды синтез жасау. Мысалға, үш түрлі амина қышқылдан бастасақ, біз екі саты да тоғыз пептид шығар аламыз. Мысалға, бізде басында валин амина қышқыл бар болса, оған үш амина қышқыл қосамыз. Бізде үш пептид болады. Сол үш амина қышқыл әр қайсына қайтадан қосақ, бізде тоғыз амина қышқыл болады. Осындай логика мен қазір химиялық кітапханалар жасалады, молекулалық кітапханалар деп айтуға болады. Онда миллиондаған молекуларды жинап, соларды биологиялық нысанаға әсер бер бермейтінін тексереміз. Содан кейін біз жаңа кітапқанан дайындағаннан кейін оларды қалай тексереміз? 
ол жоғарыға өнімді скрининг басында бізде басқа натуралды қосынды жоқ болған кезде біз жаңағы кітапханадағы миллиондаған қосындыларды жаңағы нысанамен әрекеттесін әсер етіп етпеуін тексереміз. Осы екі процесте қазір басынан соңына дейін автоматтандырылған адам көп қасыпайды, сондықтан бұл өте арзан және тез процесс болып табылады. Содан кейін лид анықталғаннан кейін оны оптимизация жасалады бұны сіздері жақсы білесіздер, бұның фармакологиялық қасеттері, физхимиялық оптимизация, жасушалық оптимизация, мысалы дәрі жасушаның ішінде сұртында болуына байланысты, оның липофилдігі анықталып, және оның химиялық структурасына өзгертулер еңгізеді, медициналық химиктері. Содан кейін фармакокинетика, және әрине ең соңы қауіпсіздігі тек сәйледі. Бұл қауіпсіздік тек қана адам ағзасына ғана қауіпсіздік емес, дәріні өндірдегі де қауіпсіздік. Мысалға, нитраттармен жұмысте өте қауіпті жарылыстарға әкеп соғады. Сондықтан молекуланың ең мүмкінінше қауіпсіз болғаны на жұмыстар жасалады. Ал енді ферменттер дегеніміз олар биологиялық катализаторлар, олар протеиндар, ребозимдардан бөлек, олар жерма амина қышқылдан тұрады. Біздің ағзамызда бүкіл биологиялық процестерде ферменттер қатысады. Күнде екті мысалдар ол біздің жуатын ұнтақтарда болады, лактаза, лактоза сыздандырылған сүттерге қосылады. Қамыр ұйытқан болсаныздар, ойақтағы ашқыдағы ферменттер көмір қышқыл ғазын өндіріп, қамыр дүлік етеді. Сосын глюкоз аксидаза диабет тест жасайтын нелерде қолданылады қанттың мөлшерін анықтау үшін. Ал енді ферменттердің бәрі өндірудегі ролдар қанды жаңа айтып өткенімде ол ең бірінші нысана. Сол үшін біз оларды зерттегіміз келеді. Екі жүрден олар дәрі ретінде қолданылады. Менің ойымшы ең таңымалы дәрілер бұлар фесталмын крион, ас қазан, ас қорытуға көмекцетін ферменттік дәрілер. Және дәрі өндіруде қолданылады. Мысалға қазір осы үшінші мәселе ол өте маңызды, себебі қазіргі реакциялар, қазіргі реакцияларды, қазіргі дәрілер көбісі органикалық синтезбен дәрі жасалады. Мысалғы, бізге бір молекула жасау керек болса, біз бес органикалық реакция жасаймыз. Бірақ органикалық реакциялардың өнімі өте төмен болады. Олар 20 процент пен 70 проценттің арасында болады. Мысалғы, бізге аденазин трифосфат керек болса, біз оны бір реакция сатысында жасайтын болсақ, осы реакцияның өнімі 50 пайыз болса, біз 100 килограмм бастапқы реагенттен тек қана 50 килограмм продукт аламыз. Ал дәрілердің структурасы өте қиын болып келеді, сондықтан реакцияны көп несе 5-10-20 болып көбейе береді. Мысалға 5 сатылы реакцияны алатын болсақ, әр реакцияның орташа өнім 50 пайыз болса, біз 100 килограмм бастапқы реагенттерден тек қана 3 килограмм дәрі алады екеміз. Бұл өзеніңіз ойлап қараңыздар, 100 килограмм сіз зат саласы, үшақ килограмм дәрі аласы. Үлкен экономикалық бізге зиян келеді. Дәрінің қымбаттауына осы үлкен әсер тегізеді. Енді біз осыдан қалай айналып өтсек болады, біз органикалық синтезан баса қандай жолдар бал, ол әрине ферменттер. Ферменттер дегеніз ол белгі реакцияны катализата, белгі реакцияны жүргізеді. Ал енді Әрине, ферменттер кез келген реакцияны жүргізбейді. Мысалғы, біз қалаған дәрінің реакциясын ол жүргізбеуі мүмкін. Біз сол үшін ферменттердің дизайнын жасауға ұмтылуымыз керек. Ферменттердің дизайнын жасау үшін біз ферменттердің 3D структурасын түсінуіміз керек. Ферменттердің 3D структурасы олардың функциясын анықтайды. Және ферменттер басқа молекулар сияқты динамикалық қозғалыстарға шырайды. Және осы қозғалыстар оның функциясын атқаруға мүмкіндік береді. Фермент қалай жұмыс жасайды? Фермент белгілі бір субстраттарды тек қана таниды. Солардың реакциясын соларды белгілі бір продуктарға ғана айналдырады. Бұл дегеніміз ферменттер тек қана белгілі бір заттарды ғана тани алады. Енді мен өзімнің ғылыми жобам туралы қысқашы айтып өтсен, өзімнің ғылыми жобамның осы дәрі өндіруге қандай байланысы болу мүмкін. Мен сіздегі айтып өткенімде мен ферменттердің структурасы мен динамикасын зерттеп жатырмын. Біздің зерттеп жатқан ферментіміз бұл фосфоглицерат киназа фосфоглицерат киназа гликолиз барысында АТФ өндіретін фермент, мұна реакцияның катализаторы. 
Bizden jobamızın barsına bizim tapkanımız bu. Biz FGK'nın fosfoglycerat kinazanın strukturasını anıktadık. Mesela kökpen köktüspen koşetliyim bu substrat. Mesela kalgan kalgan mesela molekullar bu fermentin bölüşecekleri. Biz o sana biz mesela yine FGK'ga FGK'nın insan aletinde alatın bulsak, oğan inhibitor rasaytın bulsak, biz onun kanday amina kışkıldarına dizayn jasau kereyken hazır bilemiz. Bunu, bunu kalay jasayımız, kolun adın teknologiyalar kısa şahit bütün, biz rekombinantı protein öndürü arkalı FGK'nı şıxaramız. FGK bu adamının ağızasında bar ferment, bırak biz onu arine adamdan almayımız. Sonduktan biz onu Fıgkan, fıgkanın genin bakteriyalara yengzemiz, transformasyon cihazı var kılı. Sondan kiin sol bakteriyalarda uysuremiz, uysurgenin kiin sol bakteriyalarda sol bakteriyalardan fıgkanı ekstrakt cihazı alamız. Koldan atın metotlarımız YAMR spektroskopiye, bu manav sürekli turgan enstrüman, bu şimdi ülken Magnetler boladı, sol magnetler arxalı, şimdiki molekullardan birbirinin ayrımaşlığın, yani olardan struktural axparatın ala alamız. Yani rengen kristalografiyası, bu bizden canağa mensileri kursetken, o sırada o sırada struktural anıqtağın gizde biz rengen kristalografiyasını koldandıq. Bunun jumus sebep prinsipleri, kadımda medicina koluna atın rengen prinsiplerimden bir de. Yani hazırda trendte rekombinantı protein der, ya, bu 80 yıllarda insulinin insulinde jasağa kullanılan teknoloji, bu hala trendte köptüğün hazırda fermenter olsa jolarlı jasağıdır. Mana klonda anti deneyler de baytamız ya, bular immunoterapi ya da kullanımcıdır, genetik alık terapi, vaksina, sosun hazırda öte kızık kvadruplex DNK de baytamız, G kvadruplex, bular Cikka dupleksiyonun strukturası olsunda bu ad. Bular guaninin köp bulgan DNK'nın guanin köp guaninin köp bulgan DNK'larında olsunda kızık kızık struktura struktura gayi bu ad. Bizim bilmiyoruz ki DNK diyoruz bu double helix ya baytamız ya. Ha bu cikka dupleks basa baskasha struktura gayi yekin. Sonra hazır farmaceutikada Sık tavırlar diyeyim diye ki eksperimenter jasalıcıdır. Sosun bu jasuşalık terapiyalar, jani jasandı intellekt. Hazır ki jana ait bu etkinde gün sayın Fransa psikal kampanyalar milyon dagan kosundular da tekseredi keskilgen avrugaya. Sonra hazır jasandı intellekt arkalı er janağa fermentin strukturasında oksastık ben derinin oksastık arkalı jasandı intellekt ki informasya bir arkalı Derinin dizaynı cazalı bir Bu da öyle bir kızık hazır ki trend. Yani bir ayda getirdiğin jayt bu FDA'nin statistikası boyunca sonra 12-13 yıldağı derler, FDA'nin makulağın derlerinin sana na kökpen belgen bu canağız. Kişkintay organik al kimya molekülleri, yani sarımın belgen bu biyolojik al molekülleri, kör bu atkanlarınız da sonra yek montur yek montbesinci yıllara biyolojik al derlerden, yani ferment, peptit, anti denilerden sana yek işi yaptı budur. Hazırda farmaceutik adam trend trend arine bu biyolojik al derlerde kubitu, olardan bir ülken Minus diye baytamız ol, olardan temperaturaga yani lojistik alak problemleri sebebi biz kışkın tay malik olardı, kaltamız alıp cüreyalımız, olar buzluk etpit. Bırak fermenten jasalgan biyoloji alak pepti tanti dinerin jasalgan derlerden bir belirli bir temperaturada tasmalda gerek olardı, belirli bir algalıkta sakta gerek seyhte problemleri tundaydı. Bırak olardan biretin efekte kışkın tay malik olar karaganda elde kayda jogari kene hazır anıqta alıp geledi. Al endi surahtarınız bolsa, surahtarınız da alayın, bolmasa Olu Britaniyadağı PG turalı öte bereyim mi? Xarşı. Olu Britaniyadağı PG bu kısaca formatı 3 nemese 4 yıl 
Олбритания да, Америка да, да, Америка да, бренше бржарм жол курстар бод, магистратура сяхту хисис, экзаменер табсрасис. Олбритания да, он дежок сабахтар ухмайсис, сиз бреден галми жобага крисисис. Арине кска тренинг таржане курстар бод, мисал баяндаман халай жазу, халай сабах пиругире, халай лекция хугире, тиген сяхта. Брак оларга бага койлмайде. Соснице за пиджи да баса на кин, шалта айда, глами литература, мазбун дамасен, джазу кирексис, сиздан джасаб жаткан, сиздан джасаб жаткан, джобан назвен байлан сте, брун, от сонгу мбес, джирма жилда джасаран литература, мазбун дамасен, джазасас, буханда бара коелмай, да брак, бул сиздан пиджи из джаласаб, джалама стрмаун сде, орналада. Сосын бірінші жылдың соңында сіз квалификациядан өтесіз. Ол деген бірінші жылдағы сіздің жасаған жұмыстарыңыздың баяндамасын не істедіңіз, қандай результаттары қол жеткіздіңіз, келесі жылдары қандай жұмыстармен айналысасыз, соның баяндамасын жазасыз. Бұны екі факультет мүшесі қабылдайды, ауызша экзамен ретінде бір жарым екі сағатта өтеді, бірақ 99% Манчестер университетын дегі пейджи студенттер бұны өтіп жатады, үшкен қиын алмайды. Сосын әрине, төртін жылдың соңында тезис өткізіп қорғау. Қазір мен осы, өзімнің пейджиімнің осы кезеңінде мен тезисті жазып жатырмын, жазда қорғау болады. Пейджи барысында сіздерге университеттеріңіз семинар мен конференцияларға бауруларыңызға көмек көрсетеді. Әр оқушыға Сол ақшаны сіз конференция, семинарларға барып, басқа ғалымдармен жұмыстарыңызды бөлісе аласыз. Жан айтқандай тренингтар мен индустрия мен тұғыз байланыз. Менің негізі осы фармацевтика туа білетін мәліметтер бұл тек қана менің фармацевтикада жұмыс жасаған жоқ. Осы индустрия мен тұғыз байланыз арқылы. Астразенека және Конфометрикс деген фармацевтикалық компанияларға тренингтарға барып, сол жерде бізге қазіргі фармацевтикада болып жатқан трендтерді, сол жақта болып жатқан қазіргі технологияларды бізге үйретеді, сол жерден үйрендік. Және PG барысында сіздерге бакалавр студенттеріне сабақ беру, сабақ беруге мүмкіндік беріледі, бұл әрине бұл. Сіздер үшкім қинамайды, бірақ сабақ берілеріңіз кесе, бұл жақсы тәжірібе деп ойлеймін. Сабақ бергендеріңіз үшін сіздерге ақша беріледі, айлық төленеді. Сосын ұлы Британияда қоғамдық жұмыстарға қатысу қатты көңіл бөлет, қоғамдық жұмыстарға жаңағы марафондар жасалады. Сосын біздің институтта жыл сайын мектеп оқышыларына қатысу. Open Day деп айтамыз, ашық есіктер күні. Сол келіп, оларға біз ғылым туралы үйретеміз, қолдамыз жатқан технологияларды, соларға түсінікті тілмен, оларды ғылымға деген қызылшын арттыруға тұрсамыз. Ал енді PGA қалай түсуге болады, Англияға. Мысалға сіз келесі жылы оқуды бастағыңыз кесе, сіз күзде, Күзде дайындыңыз бастағаныңыз жөн, себебі көптеген университеттердің пейжіға тапсыру дедлайндары акция бірдан, ая бірда жабылады. Сондықтан бұны ертерек қолға алу керек. Пейжіға түскенде ең маңызды осы бес зат деп өлеймін мен Англияға. Ол бірінші сіздің бағаныңыз университетте оқан. Сосын тәжірибе, бұл сіздің ғылыммен айналысқан қандай тәжірибеңіз бар. Сол да есепке алынады. Сосын мотивация, statement of purpose. Сіз бұл мотивацияда үш сұраққа жауап беріңіз керек. Неге сол университетке барым келет? Неге сол ғылыми жобамен айналысым келет? Және неге университет сізді таңдау керек? Осы үш сұраққа алады деп ойлеймін. Әрине сосын мінездеме бұл сіздің мұхайымдеріңізден, сіздің коллегаларыңызден ағылшын тілінің сертификаты және ең бастысы бұл шәкіртақы. Сіздің стипендияңыз бар болса, мұнау сүзде тұрған төрт төрт критерия олар жоғалып кетеді, оңайлық пен сіздің жүрпейіңіз төмен болса, олар сізді аласы алады. Ең қина ұлы өздер шақыртақы береді, олар тек қана сіздің осы төбедегі төрт пунктарға келіп келмеулеріңізге қарайды. Бірақ Англияда сіздің шақыртақыңыз болса, оларды сізді қуана қуана алады. Мысалға болашақ арқылы 
siz kis kilden üniversite kötü savas. Sebep bu ulardan odan işten kileri kitpit, ularga laboratuvarlarına kosmuşa yek kol kilet tiyin. Olar siz işkan aşkta tölemit. Sonuçtan Angliyada osunday kışkınta detaylar var. Tecrübeni kalajinaysız, tecrübeni aynı özünüzün üniversitenizde oku kezinde neyse cazda bir laboratuvarlara kosulup sojede tecrübe cazsanız cazsanız bolada. Nemisi başka üniversitelerde varsanız bolada, ya şehirde de varsanız bolat, bu erine aldın ala olara hat caz var kılı bolada. Mesala biyokimyadan janelle farm diyeceğim, akşta caz caz sayın o üniversitelerde bolatın programı var. Siz dokümanlarınızı tapsırız, o sırada gülmen aynalsın kilitip, uyutuyoruz sizden jolunuzda, yani suyakta da yekaylık stipendiyanızı verip, sizde siz bir gülmü jobağa kusadı. Sosun arayın ya GoFundMe deyken sayt var. Kazır osu öte köp adam osun oğuldan kuratır. Ötken de bayağıdım bir kazak oğuşı Moskva'da oğuydu. Eken Amerika'a jazda təjirbe ge barıqısı kelet. Bıraq oğan özünün arayın ya akşası jetpegene enkin osu GoFundMe'dan crowdfunding saytından özünün historiasını jazıp mağın osunca 4000 dolar kerek tep Yıldan komik sorular sonra Facebook, şahit, Instagram şahit jellerde böyle bir şey atkanıken. Sonra şey diyeceğim üniversitelerin kopyasında halk aralık öğrenciler gibi tecrübe cısağışını şakırda kabul ediyor. Mesala siz Fransa'ya barınız gelse, sonra da piyasalı üniversitelerin saytına kres, o ulcirde internship diye geniye bot, sonra internship diye geniye kırıp kanday olar komik kursiyede. Herini bunu alı onayımız bırak bırak tırsıp görülerinizde bu adı. Sosun herini sponsor izleyip, Kazakistan'da herini bu gaz münay salasındağı kampaniyalardan sürüp görseğinizde bu adı. Misal Angliyada da osunday sponsorlar arkayı oğuğa kelgene oğuşlar öte köp. Jani Avrupa'da Erasmus degen programa var. Bunlar da ğılmi jobalardı. Kılmi joba aynı askerin studentlerge akşa böyle cani bul yesen fıkhoru. Men oymışa bul Kazakstan'da Kazakstan'da oğuşlar için öte ülken bir mümkündük. Sebe bular sizden yolunuzdu. Aylık stipendiyanızı bərin töleydi. Jani ülken kumekter kustedi. Erine kontaktların sizler najerde de var. Özlerinizde neden internetten karab alsanızlar bu ad. Bıraq men oymışa PG'men Gülme ayın alsam deseğinizdir. Jazda təjribe alğılarınız kese osu fond turalı arene oğıp körünüzdir. Men oymışa sizler ülken mümkündük bu. Sosun şakırt ağı alu bu en ülken mesele. Sebepi sizden Angliyada şakırt ağıınız bolsa, sizden təjribeğinizde, bağanızda, ağıtsınşa bil bilmeğinizde katı karamaydı. Şun aytan bu külkülü bol besilgen ve şunu men sonday. Bolaşa karşıla bu öte jaks mümkündük. Bolaşa karşıla barıqa boladı. Bıraq belge bir sebeplerden bolaşa karşıla barıqlarınız kemese PhD jasağıla şetelde köp degen korular var. Misalga menin hazırgı jasağı jatkan sponsorum bu PhD'nin sponsoru bu Marie Curie Qoru. Marie Curie Qoru Evropalıq yelderdin Yelder yıl sayın belli bir somada akşamı o skorga böyle boturadı. Cüney bular sol korda akşamı bir yıl sayın sujentlerge şakırda akır yetinde beredi. O sı tural da internetten karab görünüz. Röte jaksı programı. Sodan ki Newton Fund degen bar. O sı nümen ötken yıl estigen. Kazakstan men birge British Council de baytamız ya. Anglia'nın nesi. Research Council'ı solar birge Kazakstan'da oğuşularga Angliyada PhD nemese təjirbe alı üçün aqşa böyle deyken o sınıda zilep görünüzdür. Sosun üniversitetlerinin özünün şakır taqısı bolad, bıraq bunu alı öte qiyin sebepi Evropa'a, Angliyağa baratın bolsanız oğuluğa, onlar birinci özlerinin studentlerinin karşıcımen kamtaması edip, sodan kiyin Evrosa özlemiz, o Evro odaqtın студенттерін қаржымен қамтамасы етеді. Бірақ, мысалға, сіздің салаңыз медицина мен және биохимиямен байланысты болса, London Research Institute және Institute of Cancer Research деген осы екі институт бар, медициналық жобалармен айналысатын. Осы екі жоба жыл сайын оқушының ұлтына қарамай соларға шәкірт ақып береді. Сол институттарда пейжі жасауға. Және қоғамдық қорлардың саны өте көп. Ол 
Мусы, без менблетен, хорам, хордан, аттара, блар, мусал, насонга, билен, мелинда, гейтс, фондайшн, лиген, кембридж, рапиджи, а тут скунс, кейси, усхан, тапсер, курсинг, зерболада, сосн, на роуд, страст, лиген, был Оксфорд, университет, не пиджи, а тапсер, сосн, курсинг, зерболада, негза, был хинбо, курнгин, мин, негза, блар, тапсер, утимай, блар, мусал, с Хазахстаном, тапсер, сосн, блар, Хазахстан, блар, Хазахстан, сосн, блар, Хазахстан, сосн, блар, Хазахстан, Осын болар көрет, Қазақстан деген ел бар екен ғой, біз оларға көмек тесек деп, бұлар сондай жақсы, сіздің неңіз, бағаңыз, тәжірбеңіз жоқ болса да, бұлар сізді тартуға көмек тесіп, сондай бір немен өтіп кетуіңізге де болады. Сосын Find a PhD деген сайт бар, осы жерде Англиядағы PhD-лардың вакансиясы күнде шығып тұрады. Сосын Nature Jobs деген сайт, Science Careers деген сайттар, веб-сайттарда да көп Сосын қат жазып көріңіз, мысалға сіздің ғылмен айналысқыңыз кеген бір жақсы бір профессор бар болса, бір университетте, соған қат жазыңыз, мен сізден ғылмен айналысым келеді, сіздің лабораторияныңызды жұмыс сайым келеді, ол сізге бір көмек көрсетіп қалу мүмкін. Себебі мен өзімнің есімде, мен университет төртінші көріз бітіріп жатқан кезде 40 шақты имейл жаздым, гранттарға бірге аппликейшн не жасадық та. Солар мен бірге, мысалы біз бір неміз фармацевтикалық компания сағатын қазы ұмыт қалдым, солған тапсырдық документ грантқа бірге. Одан өте амадық. Содан кейін бір Кингс Колледж Лондондағы бір кісімен де бір өсіндіктермен байланысыз бір қорға тапсырдық. Одан да өте амадық. Бірақ айтыр соңында бір Манчестер университетінен бір неге әлініп кеттім. Той, түскіңіз кесе ол оңай емес. Мен мысалы 40-тан аса имейл жаздым, 40-тан аса университеттермен сөйлестім, бірақ соңында өттім. Сол сияқты ашыңыз, қалаған профессорыңыз, ашын қаз жасып көріңіз, қанда мүмкіндіктер бар, мен сізден жұмыс тегім келеді деп, сіз күтпеген мүмкіндіктер несігі ашылы мүмкін. Сол есенов қорын алғысымды білдірем, осы лекцияны емдастығында үшін, сіздерге де тұндағандарын үшін үлкен алғысымды білдірем. Сұрақтарыңыз болса.